ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന ഇനമാണ് അതൊരു മുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തായ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ തായ് പിങ്ക് ഉണ്ട് അർക്കാ കിരൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അർക്കാ കിരൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബോളറേലിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി റുപ്പീസിന്റെ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന്റെ യോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ഏലിയ പ്ലാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് റിയ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് റിയ റെഗുലർ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നാൽപ്പത് രൂപ ആണ് അതിന്റെ വില ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഇ വി ആർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ജെ തേർട്ടി ത്രീയും റെഡ് ജാക്കും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ പ്ലാവ് കായ്ക്കുന്ന ഒരു സീസണിൽ തന്നെ കായ്ക്കുള്ളൂ റെഡ് ജാക്കിന്റെ ചൊള എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ വലിയ പ്ലാവുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ഭൂമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലൂസി ഗാർഡനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലൂസി ഗാർഡൻ മെയിനായിട്ട് വരണത് മണ്ണുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ലൂസി ഗാർഡൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അവിടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോ നമ്മളിവിടുത്തെ ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നിർമ്മൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ തന്നെയാണോ ഇതിന്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓണർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ആന്റണി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഞാനും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആന്റണി ജോസഫ് ബോംബെയിലാണ് അപ്പൊ ആളിനകത്ത് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറില്ല നഴ്സറിപ്പ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റാഫ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളാണ് സാധാരണ അത് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മണ്ണുത്തിൽ ചെടികൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങിയാലാണ് സാധാരണ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വളരെ വിലക്കുറവിന് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും വിലകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്കും റീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെയാണെങ്കിലേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എവിടെയാ വരണേന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്കാണെന്ന് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇത് മണ്ണുത്തി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ റോഡ് അതായത് മാർക്കറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മഹല് ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം മഹല് ജുമാ മസ്ജിദ് ആണ് പിന്നെ മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുറകിലാണ് മണ്ണുത്തി പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വളരെ അടുത്തുമാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഫ്ലൈ ഓവർ കയറാതെ ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താം എറണാകുളത്ത് നിന
പിന്നെ മൾട്ടി കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ വില വരുന്ന പ്ലാൻസ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോഗൻ വില്ല ഒരു ലോ മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു മഴ കഴിയുന്നതോടുകൂടി വെട്ടി വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഫ്ലവർ ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള ചൂട് കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റൂട അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം അത് എല്ലാം ചെടികളുടെയും പ്രൈസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഡിസ്പ്ലേ വൈസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അത് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും ആ അപ്പൊ ചേട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യു ജീനിയ അല്ലെ അതിന്റെ യെല്ലോ വെറൈറ്റി അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ലേബിൾഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അധികം പ്രൈസ് എന്ന് പറയാനില്ല അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ അത് കസ്റ്റമർ എല്ലാവരും ഒരേപോലുള്ള സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ തൈകൾ മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വാലിറ്റി ഉള്ള പക്ഷെ ചെറിയ തൈ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വിലകളിൽ പല സൈസിൽ പല വിലകളിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് അവൈലബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് പ്രൈസ് വരണോളൂ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വിലയിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സൈസ് അനുസരിച്ചും വെറൈറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വരിക ക്വാലിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിലക്കുറവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ യുജീനിയയുടെ പല ഇനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് യുജീനിയ റെഗുലർ വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ യുജീനിയ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ട് മിനിയേച്ചർ അല്ലെ മിനിയേച്ചർ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആണ് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ യുജീനിയയുടെ വെരിഗേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ യുജീനിയയുടെ വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഫുൾ ഗ്രോൺ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ വലിയ പ്ലാന്റ്സും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈവൺ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പോലും പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ഇനങ്ങളുടെ വെരിഗേറ്റഡിന് കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഫ്ലവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലവറിംഗ് അല്ലാത്തൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്സോറയുടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിച്ചിയറിൽ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ലീഫുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മെലസ്റ്റോമ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലപോലെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനമാണ് മെലസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പെൻറ്റാസ് ഉണ്ട് ലെൻറ്റാന കുഫിയ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അതുപോലെ അരേലിയ ലോറ പെറ്റാലം നിക്കോഡിയ മുറായ അങ്ങനെ കുറെ ഇനങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള ചെടികളുണ്ട് നമുക്ക് ബോളറേലിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി റുപ്പീസിന്റെ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന്റെ യോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ അറേലിയ പ്ലാന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് റിയ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് റിയ റെഗുലർ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നാൽപ്പത് രൂപ ആണ് അതിന്റെ വില പിന്നെ നമ്പിയാർവട്ടം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സമ്മർ സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരതമ്യേന പുതിയൊരു ഇനാണ് അത് സാധാരണ നേഴ്സറിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കോമൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വിലകളിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ പിന്നെ ഈ റിയ ഗോൾഡും അതേപോലെ തന്നെ റിയ വൈലറ്റ് അല്ലെ ഇതാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് രൂപയാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രോട്ടൺസിന്റെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ആ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ചെടിയാണ് ഈ അടിയനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ്
പിന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റിൽ ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാമിനി ബോൺസായി ഇത് മുരായയുടെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് വെയിലടിച്ചു വന്നിട്ട് വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് റേറ്റ് ആണ് ആ അതെ അതെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ചൈന ഡോള് അല്ലെ ചൈന ഡോള് നല്ലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചൈന ഡോളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ വളരെ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതും ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വലിയ കേടുപാടങ്ങളൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനെ ബാധിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര സൈസുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ അടുത്തും പിന്നെ ഇതിന്റെ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സൈസിലുള്ള പല വിലകളിലുള്ള താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ള സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൈസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സി സി പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ സി സി പ്ലാന്റ് അത് പോപ്പുലർ ആകാൻ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുറവ് ഒഴിച്ചാലും ഒന്നും അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകില്ല കാരണം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൽ പൊതുവെ കസ്റ്റമർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെളിച്ചം വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് സാധാരണ നേരിടാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ അത് ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാവുന്നില്ല ഇത് അപ്പൊ പല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പലരും എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിലും വെളിച്ചവും അല്ല ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സി സി ഒരു വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ വലിയ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ഒക്കെ വിലയുള്ള വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് അത് എണ്ണൂറ് മുതലൊരു ആയിരം രൂപ വരെ ആണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് അതല്ലാതെ നാനൂറ് രൂപയുടെയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെയും അങ്ങനെ പല വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വില വ്യത്യാസം ഇതിലുണ്ട് ചേട്ടാ നമ്മള് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ലാബിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലാബില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ലാബിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചേട്ടനാണെങ്കിലും പറയാം കൂടുതലും പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലൂസി ഗാർഡന്റെ അല്ലാത്ത ലേബിലുകൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഗ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതൊരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർ അവരുടെ പ്ലാന്റ്സിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ അവർ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ചായച്ചാരു അബിയു പുലാസാൻ ദുരിയാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് അല്ലാത്തവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവരുടേതാണ് ഏറ്റവും ജെനുവിനിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ട്രസ്റ്റ് ഇവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സും വെക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള മദർ പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എടുക്കുന്നുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കി അപ്പോൾ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിനും മറ്റുള്ളവരുടേതിനും വില ഒന്നായിരിക്കില്ല വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല വലുപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് ഇപ്പൊ അബിയോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് അബിയോന്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് ജെനുവിനിറ്റി അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് അബിയോ പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഇത് ചിക്കു സപ്പോർട്
ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണത് അതുപോലെ മാങ്കസ്റ്റിനാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ പ്ലാന്റ് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മെട്ടോവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സാന്തോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുലാസാൻ ഉണ്ട് ദുരിയാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അവക്കാടോ ലോങ്ങൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ നമുക്ക് പേരയുടെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പേരുകളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന ഇനാണ് അതൊരു മുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തായ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ തായ് പിങ്ക് ഉണ്ട് അർക്കാ കിരൺ ഉണ്ട് അർക്കാ കിരൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് തായ് ഫൈവ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരും പിന്നെ തായ് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെയാണ് വരിക വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടേതും ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെതും ഉണ്ട് പിന്നെ വി എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഇനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ തൈകളുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടേതൊക്കെ ഓൾറെഡി കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചടി വരെയൊക്കെ ഉയരമുള്ള വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി പേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത് പേരയുടെ ഇലയുമായിട്ട് അതിന് വലിയ സാമ്യമില്ല പക്ഷെ അതൊരു പുതിയ ഇനാണ് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ തൈകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലാവിനകത്ത് കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഇനങ്ങളാണ് വിയറ്റ്നാം വേളി ജെ തേർട്ടി ത്രീ റെഡ് ജാക്ക് അതുപോലെ ഇവി ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇനം പിന്നെ ഗംലസ് ജാക്ക് ഉണ്ട് നങ്കടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനം ഉണ്ട് അതിൽ നങ്കടാക്ക് വരുന്നത് ഹോം ഗ്രൗൺ കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് അതിലിപ്പോൾ ഇ വി ആർക്കിന് ഒരു നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള തൈകളുണ്ട് ഇ വി ആർക്കിൻ്റെ അതെ ഇ വി ആർക്കിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇ വി ആർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാവിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മധുരം കൂടിയ ചക്ക തരുന്ന ഒരു പ്ലാവാണ് ഇ വി ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാം വേറിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയറ്റ്നാം വേറിൽ വർഷത്തിൽ പലതവണ കായ്ക്കും സാധാരണ പ്ലാവ് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയല്ലേ കായ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വിയറ്റ്നാം വേർലി എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ പലതവണ കായ്ക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ ഇതൊക്കെ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു മരം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കുരുവിൽ നിന്ന് മുളപ്പിച്ച ഒരു പ്ലാവിന്റെ വലുപ്പം ഇത് വരില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുരുവിൽ നിന്ന് മുളച്ച ഒരു പ്ലാവിനോളം വലുപ്പം വരില്ല അതിന് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇതെല്ലാം വരിക്കാട് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ജെ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് പിന്നെ തേൻ വരിക്കയോടൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഓർമ്മ ഇ വി ആർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ജെ തേർട്ടി ത്രീയും റെഡ് ജാക്കും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ പ്ലാവ് കായ്ക്കുന്ന ഒരു സീസണിൽ തന്നെ കായ്ക്കുള്ളൂ റെഡ് ജാക്കിന്റെ ചൊള എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ വലിയ പ്ലാവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാവിൽ പല ഇനങ്ങളിലും പല സൈസിലും റേഞ്ചിലുള്ള തൈകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ഇന്നും മല്ല ചേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ മാവിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാവുകളെ കുറച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറയാം നോക്കാം മാവുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിദേശ ഇനങ്ങളായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ഡോക്ക് മൈ അതുപോലുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കൊളമ്പ് ചന്ദ്രകാരൻ പ്രിയൂർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ കവർ സൈസ് ഒരു മീഡിയം കവർ സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വില വരിക കാലപ്പാടി കോട്ടൂർക്കോണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് ഈ നാം ഡോക്ക് മൈ പിന്നെ ഓൾ സീസൺസ് ജമ്പോ റെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ വിദേശ ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചോദിച്ച് ഇനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാടൻ ഇന
ഗൾഫിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് മണ്ണുത്തിയിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിറയെ നഴ്സറികളുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് നഴ്സറി ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒന്നാമത് ഈ ചെടികൾ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെടികളുടെ ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്തു അതെ ഇരുപത് വർഷം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായിരുന്നു ഒരു പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അതൊരു പാഷനായിട്ട് തന്നെ വന്നതാണ് അതെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെടികളും കൃഷിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പഠിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എൻക്വയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ലൂസി ഗാർഡനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ മണ്ണുത്തിയിലാണ് ലൂസി ഗാർഡൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് മണ്ണുത്തി വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൂസി ഗാർഡൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ലൈക്കൺ ഒന്ന് നാമ്പിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അധികം വീട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നിർമ്മൽ ചാനലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ചെടികൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിനാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നഴ്സറിയാണ് നമ്മുടെ നഴ്സറി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വെറൈറ